Welcome to Flavors of India. क्षेत्र तेल बोर्ड तरह के कई जाल नामले ये ना पिंडों रोड में उड़ा उड़ा लोकल गाइड्स इन्द्र बोले ओड़ी जेटे बड़ी के में बोले उड़ा नंदन ना रहे हो एस्ट्रोलॉजर ने कहा ना ना नाड़ी जोर से नाड़ी जोर से आप इधर पोगा इधर पोगा हमने कहा बंदे एजेंट्स हैं ना Ibuat kerana ini road lelum mulu ya nangen ada dua side lelum nadi jolsem nadi jodisha nila yang pala pala peril nadi jolsem nila Sri Agastya Mahashiva Sri Agastya Mahashinya ni 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 ini side lelum ah side lelum complete ini road mulu ya nada nana sektor tenda perisara mulu ya nadi jolsem tenda kendera kala ini dal nalar tu mande allah tu doh mande agak ke tidur cari nama baru mau nadi jolsem mukun mau je bishaw sah nih cia pasal itu correct tu salah tu ane boleh cia salah tu Alat agen semua lagi, na, semua orang tak kira, nama kita boleh juga. Ada mana? Ada juga saja. Musa Muttu, Nadi Astrologer Center, White House Club. Ini mana tu? Nalal terukan ini, Nadi Readers, Astrologer and Nadi Readers. Kali lepas kali kira. Ini mana? Ini tu mulai lepas kali lepas. Ini kita nak tentang tips sendiri. Kita nak tentang tips sendiri. Kita nak tentang tips sendiri. Kita nak tentang Pada nada Kovil Street leh, na, ibu le Nadi Jolis itu ni, itu yang berdana pada le Sultan dekik nada. Ini tu Pusa Muthu Swami leh, family parampara, abadu nada tu na Nadi Jolis, ada le Center, ada tu na Magra. Ibu le Moon Vela, Brothers. Brothers, nanda rendu Vela. Rendu Vela. Rendu Vela, macam ni tu nanda Center Talk. Ini tu nanda Pusa Muthu Swami leh, ada Goldest Place. Goldest Place. Musa mutu itu mana ada tu dah cerita kan? Adakah ham, ipre ceri ke mana itu? Wasistam ini ada, sanda di perempuan, fifth generation kan? Ibar ke, ibar ke publicity website atau umum tak nih lah? Enggelam mana yang dah alkar, mana orang ini, kem loga persida mana? Tapi ham, aduh itu ni mikam boleh ana beri nalar. Ada ana perdana itu beri. Nampam jolsi um, nadi nama lalal betiaya sama ada jolsi um, mana barang itu? Planetary position macam tu, satu sastra mana tu macam tu, kanak-kanak nak tu pergi. Dosa pun orang kita tu pergi tu. Ina ina ambil tu buat lagi dosa tu ni macam tu. Peri hari kerja tu pergi orang tu. Nadi pergi ni ala, ini jual situ ni kat tu, ala perhati kan itu mana beli ada sih mat. Ini ala manusia lagi, ini gerahan kita kat tu mula ni ala, satu ala. Adi dewa dega lagi macam tu. Adi ni mula ni ala dewa dega lagi macam tu ala. Orang sastra mana. Ini adalah sistem yang ini ada macam ni. Nah, granda ni lalu mana kita nak nak tali ola granda ni. Pini ini adalah pertanyaan macam ini. Semua orang orang macam ni macam ni. Kita tidak ada. 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 Kita Ingin yang lain mudah untuk bernalar lewat. Apa yang maksudnya ini kita boleh nama lembaga beri dulu. Karena nukun tu orang dengan cara, dengan cara macam ni. Pini ini hamba risiko tu nalar lewat saya itu lo Musa Swami, Musa Muthu Swami. Ada yang tinle, ini ada orang puja boleh, ke Allah boleh ayat cerita lo. Jaya ramla. Apa macam ni? Nalar ini nanti pogan na, itu tabar nama. Ini kemuliaan Allah. Apa ini? Warganya lah itu. Ini ini pelikon beri. Ini parang beri yang mula istana mana. Apa ini? Orang muda mana kor muda nalar mana kor zaman beri nadi jolsi muka ni beri. Kau kiti ya. Ada search ya, nama kandu beri kita nama tamu interest yang ada yang beri kau. Ada kaya ni kita pay ya. Acha ama date of birth. Acha ama pay juga ya nama. Ada lah, mana mana. Ada lah, ada lah. Date lah, ada tu nama correct pun nama. Oh, okay, okay. Kalau lah, cerita ni, kita pay juga ya. Nama kita pura jenama tu nama kita pura ya. Ipet tu bisnes yang kita pura ya. Future nama kita pura ya. Dosa yang kita pura ya. Enggak le masih tu mungkin ada entri langgan yang berdua ada dosa kaya ni kita pura ya. Ada lah, mana mana. Ada lah, kita kaya ni kita tidak ada. Ada kaya ni kita pura ya. Lalu, pula pada hari tu kita pura ya. Ini kaya ni pura ya. Ini tak korup, bishwa sakti ni kaya ni. Ibu nadi jual semua ni kelim, sahaja na jual semua ni kelim, mana ni kelim, syaitra darshan yang lain kelim, puja di karma yang lain kelim, oke, orang tera bishwa sa prawan yang lain asri ciri kelim. Ini untuk nama lari adi ciri kita kaji la. Ini tak kita nama kita cuci nada kena, orang kari yang lain. Aduh, mana ada nama lembaga lain macam ini tak kita manusia kan seperti ini. Ini tak kita ini baraya India ni, orang orang ni India ni sendiri ni baraya ni sendiri perpe ni ada ni baraya. Nama kita ni istiram, ajar yang lain manusia yang lain istiram bishwa sa yang lain kita kurang dilihat orang. India ni orang diverse country ni, pelbagai macam. Bishwasan ini, 
പല അതായത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മുഖമുദ്ര അപ്പോൾ പല സ്റ്റേറ്റ് പല രീതി പല ആളുകൾ പല വസ്ത്രം പല ഭക്ഷണം പല സംസ്കാരം പല ഭാഷ എല്ലാം സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറം രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള പുറം രാജ്യത്തൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മറ്റ് രാജ്യക്കാരെല്ലാം വളരെ ആകാംക്ഷയോടു കൂടി വളരെ കൗതുകത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉറ്റു നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആകാംക്ഷ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി ഈ നാടി ജോത്സ്യത്തിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഒരു റൂമാണ് ഇതിൽ വലിയ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഗുരുക്കളുടെ എല്ലാം ഏടാണ് ഇരിക്കുന്നത് താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഇത് ശരിക്കും അതിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഏട് പിന്നെ ലൗകിക ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള ഏട് വേറൊരു മുറിയിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതുകഴിഞ്ഞ് അവിടെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഏട് ഉള്ളത് അവിടെ പോയി വേണം സൂക്ഷിച്ചത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നാടിയ ജോത്സ്യം നോക്കാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത് പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സെറ്റിൽഡ് ഇൻ മലേഷ്യ ആൻഡ് സിംഗപ്പൂറുണ്ട് അതിൻ്റെ പല ജനറേഷൻസ് ബാക്ക് പോയി സെറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവരുടെ പിൻതലമുറക്കാർ പിന്നെ എങ്ങനെ കാര്യം ഇവരുടെ വേരുകൾ ഇവിടെയാണല്ലോ എന്തായാലും അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളും കറക്റ്റ് സ്ഥലം നോക്കി വരുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ വന്നവർ പിന്നെയും വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെയൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്താലേ ഇങ്ങനെ കിട്ടുകയുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം ഇത് തമ്പ് ഇമ്പ്രഷൻ കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം തമ്പ് ഇമ്പ്രഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഏട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും ഉണ്ടാകണം ഉണ്ടായാൽ അവർക്ക് കണ്ണിൽ പഠനം കിട്ടിയാൽ നോക്കാം പലതരം രേഖകൾ ഓക്കെ അത് ആ രേഖയ്ക്ക് ഒരു പേരുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ വൈദ്യേശ്വരൻ കോവിലിൻ്റെ പരിസരത്ത് നിന്നും നാടി ജോത്സ്യം ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പം നാടി ജോത്സ്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ എന്താ പറയുക തം ഇമ്പ്രഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് നാടി എടുത്തത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ നാടി ജോത്സ്യം നോക്കി പക്ഷേ അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മം ഈ ജന്മം അങ്ങനെയൊന്നും അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു തരം വിശ്വാസമാണ് പിന്നെ എന്തായാലും അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എത്തി നിൽക്കുന്നത് തിരുവങ്കാടുള്ള ബുധക്ഷേത്രം വ്യത്യസ്തമായ ക്ഷേത്രം ഇവിടെയും ഒരു ക്ഷേത്രകുളവും പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ വേറെയുണ്ട് പക്ഷെ ബുദ്ധ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രത്യേക പ്രതിഷ്ഠയായിട്ട് ഇവിടെ പൂജിക്കുന്നു ബുധനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിത്തത്തിൻ്റെ ഗ്രഹമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പഠനം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ഉന്നതി കിട്ടാൻ ബുധൻ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ കിട്ടും അതാണ് സങ്കല്പം അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഈ നാടീ ജോത്സ്യമെല്ലാം കണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഹാങ് ഓവറിൽ നടക്കുകയാണ് ശരിക്കും നമ്മളൊരു പിന്നെ ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ധാരണയുള്ളതും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളുടെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഒരു പക്ഷേ പ്ലാനറ്ററി പൊസിഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക
ഈ നാടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ ഇച്ചിര അവിശ്വാസം എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി കാര്യം ഞാനത് വലിയ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയാണ് ഇരുന്നത് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഓരോരോ ആചാരങ്ങളുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പൂജ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട അർച്ചന ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പതിനേഴ് ദീപങ്ങളാണ് പതിനേഴ് നെയ് ദീപങ്ങൾ കത്തിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നെയ് വേണം എന്നില്ല നെയ് വേണമെങ്കിൽ നെയ് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ എന്തായാലും പതിനേഴ് ചെറിയ വിളക്കുകൾ അതിനോടൊപ്പം ചെറുപയർ ചെറുപയറിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റും കൂടി തരിക പയർ പശി പയർ ഇതിനകത്ത് ഇടണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദീപത്തിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇല ഇതെന്തെല വിൽപത്രം ഇല അത് വെച്ചിട്ട് ആണ് പൂജിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു നല്ല ക്ഷേത്രക്കുളമുണ്ട് അവിടെ പോയി കാല് നനച്ച് നമ്മളൊന്ന് ആ വെള്ളമെടുത്ത് തലയിലൊക്കെ ഒന്ന് തളിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകണം ഇങ്ങനെ ചെറുപയറിൻ്റെ ചെറുപയർ പണികൾ ഇങ്ങനെ വിളക്കിൽ ദീപത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇടുകയാണ് നവഗ്രഹങ്ങളുടെ ക്ഷേത്ര ദർശനം ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബുധക്ഷേത്രവും നമ്മൾ കണ്ടു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഒരെണ്ണം കേതു ഭഗവാൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രൻ എന്നുള്ള ഗ്രഹം കാര്യം സൂര്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് സൂര്യനാഥ് ടെമ്പിൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കണ്ട് 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 ശനി വരെ നമ്മൾ കണ്ട് കഴിഞ്ഞു ശനി ചൊവ്വ ഇപ്പോഴത്തെ ബുധനായി പിന്നെ ശുക്രൻ കണ്ടു പിന്നെ എല്ലാം കണ്ട് കണ്ട് വരികയാണ് ഇനി കേതു രാഹു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ കേതുവിൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഇപ്പം ബുധക്ഷേത്രം അപ്പോൾ ബുധക്ഷേത്രം അത്ര വലിയ ബഹളമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് സൈലൻ്റ് ആണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ സമയം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ആകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല അതിനെ കൊണ്ട് വരും നമ്മുടെ യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അടുത്ത കേതുവിൻ്റെ ക്ഷേത്രം കേതു ഗ്രഹം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും കീഴേ പെരുമ്പലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് കേതു ടെമ്പിൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു മനോഹരമായ ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷമാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ കേതു ടെമ്പിളിൽ നല്ലൊരു ആൽമരം ഒരു ക്ഷേത്രക്കളം അങ്ങനെ ഒരു കേരളത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷം ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ കേതു ടെമ്പിൾ കേതു ക്ഷേത്രം കേതു പ്രതിഷ്ഠയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇതും എല്ലാ ഗ്രഹ നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രങ്ങളെയും പോലെ ഈ നവഗ്രഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രവും ശിവഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ ശിവപാർവതി അതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠയായിട്ട് നവഗ്രഹങ്ങളിലെ പ്രധാനിയായ കേതുവിനെയാണ് ഇവിടെ പൂജിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേതു എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹത്തിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട് വളരെ കഷ്ടം പിടിച്ചൊരു ഗ്രഹമായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേതു ദശ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട സമയമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേതു കേതു അങ്ങനെ ആർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രഹമല്ല പക്ഷേ കേതുവിനെ നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നോക്കാം അതിനാണ് ഇവിടെ വന്ന് ആൾക്കാർ പൂജ ചെയ്യുന്നത് ഈ കേതു ഗ്രഹത്തിൻ്റെ പൂജയുള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ ഇവിടെയും വഴിപാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീപം അതായത് നെയ്വിളക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ക്ഷേത്രം കേതു ക്ഷേത്രം ഒൻപത് ഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ ഗ്രഹവും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരെണ്ണം മാത്രം നോക്കി ചന്ദ്രൻ അങ്ങനെ നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ അവസാനത്തെ ക്ഷേത്രമായ തിങ്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ചന്ദ്രൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് 
ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ ചന്ദ്രനാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിഷ്ഠ പക്ഷേ ശിവഭഗവാനാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രതിഷ്ഠ ഈ തിങ്കൾ എന്നുള്ള ചന്ദ്രാക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന വിഗ്രഹം ശിവഭഗവാൻ അത് മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മൾ പക്ഷെ വരേണ്ടത് ഗണപതി ഭഗവാനാണ് ഗണപതിയെ തൊഴുതിട്ട് പിന്നെ ശിവഭഗവാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ചന്ദ്രൻ്റെ ബിംബമുണ്ട് അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹം മൂൺ ഗോഡ് ഇതിപ്പോൾ ഗണപതി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ദക്ഷിണാമൂർത്തിയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശിവഭഗവാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഗണപതിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശിവഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ കൈലാസനാഥൻ പാർവതി ദേവി എന്നാണ് പറയുന്ന സങ്കല്പം അകത്ത് ഇനി ഈ ഭാഗത്താണ് തിങ്കൾ അഥവാ ചന്ദ്ര തിങ്കൾ തിങ്കൾ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ ചന്ദ്രൻ ടെമ്പിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൂജാരിയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ രാമേശ്വരം ടെമ്പിള് ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ ശിവനെ പൂജിച്ച സ്ഥലമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ സ്ഥാപിതമായത് അതുപോലെ ചന്ദ്രൻ ഇവിടുത്തെ പുഷ്കർണി കുളത്തിൽ കുളിച്ചിട്ട് വന്ന ശിവഭഗവാനെ പൂജിച്ച സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ ശിവഭഗവാനാണ് പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ അപ്പോൾ ശിവനെ ചന്ദ്രൻ പൂജിച്ച സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻകോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് തിങ്കൾ എന്നാണ് ഈ ഗ്രാമ പേര് അല്ലേ തിങ്കലൂർ 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 എന്നാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തിങ്കൾ ടെമ്പിൾ എന്നാണ് തിങ്കലൂർ ടെമ്പിൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഈ തിങ്കലൂർ ഗ്രാമത്തിൽ വിഷം തീണ്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പാമ്പ് കടിയേറ്റാലും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് ശിവഭഗവാന് പാലഭിഷേകം ചെയ്ത് അതിന് പ്രത്യേക പൂജ ഉണ്ട് സ്നേക് പോയിസൺ മൂന്നാം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ചന്ദ്രൻ അല്ലേ വലിയൊരു ഗോഡാണ് അപ്പൊ ചന്ദ്രന്റെ എല്ലാ പ്രഭാവവും എല്ലാ ശക്തിയും ഉള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് എന്തായാലും ഇതൊരു മനോഹരമായ ഗ്രാമമാണ് ചുറ്റോട് ചുറ്റും പാട നല്ല നെൽപ്പാടങ്ങളും ഒക്കെ ആ തിങ്കളൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ആകർഷണമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം വളരെ പഴക്കം ചെന്ന ക്ഷേത്രം ഈ തിങ്കളൂർ മൂൺ ടെമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്ര ടെമ്പിൾ ഇവിടുത്തെ ശിവഭഗവാൻ ഇവിടുത്തെ ശിവഭഗവാനെ കൈലാസനാഥൻ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പാർവതി ദേവി കുംഭകോണം യാത്ര വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാര്യം ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നവ നവഗ്രഹങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൗത്യം അത് കഴിഞ്ഞു അതായത് എല്ലാ ഒൻപത് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമ്മൾ സന്ദർശിച്ചു രണ്ട് ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ കാരണം ഇത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് കുംഭകോണത്തും അതിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ചുറ്റോട് ചുറ്റും തഞ്ചാവൂർ ഭാഗം വരെ വന്ന് നിൽക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം വന്ന നവഗ്രഹങ്ങളിലെ ഏറ്റവും അവസാനം വന്ന ക്ഷേത്രം തിങ്കള്ളൂർ ഗ്രാമത്തിലെ മൂൺ ടെമ്പിളിലാണ് ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹത്തിൻ്റെ അവിടെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് തഞ്ചാവൂരിന് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കുംഭകോണവും തഞ്ചാവൂരിൻ്റെയും ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും ഒക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സേർക്കിൾ പോലെ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഒരു തീർത്ഥയാത്ര പോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റോട് ചുറ്റും നടന്ന് നമ്മൾ സന്ദർശിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കുറേ അനുഗ്രഹമൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുവാണ് അപ്പോൾ കുറേ ദോഷങ്ങൾ മാറി എന്നാണ് സങ്കല്പം കാര്യം നവഗ്രഹങ്ങളെ പൂജിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ദോഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രഹങ്ങൾക്കൊന്നുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വാസികൾ പറയുന്നു എന്തായാലും നമ്മളുടെ ഈ യാത്ര സഫലമാണ് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഒൻപത് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇനി തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഇന്നത്തെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേണി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ വന്ന ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം നല്ല ഒരുപാട് ഭക്തി സാന്ദ്രമായ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും